ഇനി ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഒന്നും ഒരു ടാപ്പിങ്ങാറുടെ കൂടെ ഒരാൾ നിൽക്കില്ല ചിലപ്പോൾ വൃത്തമുണ്ട് കിട്ടിയ ഭാഗ്യം ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ കയറേണ്ടപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചാനല് കണ്ടിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ധൈര്യത്തോട് കൂടിയിട്ട് മുന്നോട്ട് ഇറങ്ങി പോലീസാരനാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കണ്ണടെ കയറിയ ആളല്ല നിന്റെ അപ്പൻ കുഴി എഴുന്നേറ്റ് വന്നാൽ പൈസ തരില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ ബോക്കർമാരെയും കൊണ്ട് ഭയങ്കര ശല്യമാണ് ഇവിടെ ഇവർ പറ പറയുന്ന എന്താ വെച്ചാൽ കാല കൈ വെട്ടിക്കളി അതിലൊന്നാമത്തെ വെച്ചാൽ അത് എനിക്ക് പറ്റി ആദ്യം ഞാൻ മുപ്പതിനായിരം രൂപ അഡ്വാൻസ് ചെയ്യാൻ കൊടുക്കും ഹായ് നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങൾ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞങ്ങളിപ്പോ നിൽക്കുന്നത് പാലക്കാടാണ് പാലക്കാട് കല്ലടിക്കോട് കല്ലടിക്കോടിന്റെ അടുത്ത് ഏകദേശം അടുത്താണ് ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ നിൽക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ ഞങ്ങൾ വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ അതായത് റബ്ബർ ടാപ്പിങ്ങും തൊഴിലും തേടിയിട്ട് പല നാടുകളിൽ നമ്മൾ പോകുന്നുണ്ട് കർണാടകയിലായാലും മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലായിട്ടും ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇതേപോലെ നമ്മളെ ആൾക്കാർ പോകുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിപ്പോ നമ്മളെ പോലുള്ള ആള് ഇന്ന് കർണാടകയിൽ പോയിട്ട് കുറച്ച് ബ്രോക്കർമാരും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറ്റിച്ച് അതായത് കുറെ പൈസയും കാര്യങ്ങളെല്ലാം എന്താ പറയാ പറ്റിച്ച് മേടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ എന്താ പറയാ ഒന്നുമില്ലാത്തൊരു അവസ്ഥയിലാണ് ഇപ്പൊ എത്തി നിൽക്കുന്നത് അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കർണാടകയിൽ പോയിട്ട് സ്ഥലം എടുക്ക തോട്ടം പാടത്തിന് എടുക്കുന്നതും അപ്പൊ നമ്മളൊരു പണിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പല നാടുകളിലും നമ്മൾ ഇതിന് പോണത് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ പോയിട്ട് ഉള്ളതെല്ലാം കൊടുത്ത് അവിടെ നിന്ന് ബ്രോക്കർമാരെല്ലാം പിടിച്ചു പറിച്ച് മേടിച്ച് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പം കേസായി അങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരാളെ ആണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ചാനൽ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പൊ നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം അദ്ദേഹത്തിന് എന്തൊക്കെ ആണ് സംഭവിച്ചത് എന്നുള്ളത് ഒക്കെ അല്ലെ അതെ അപ്പൊ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം അപ്പൊ ഇതാണ് ചേട്ടൻ അപ്പൊ ചേട്ടനോട് പേരൊക്കെ ചോദിച്ചു നോക്കാം ഹായ് നമസ്കാരം ചേട്ടൻ എന്റെ പേര് സജി സജി വീട് എന്റെ വീട് കല്ലടിക്കോടാണ് പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ പിന്നെ നിങ്ങള് ഞാൻ ഇവിടെ ഇവിടെ ടാപ്പിങ് ആയിരുന്നു കൂലിക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കായിരുന്നു അപ്പൊ ഒരു വ്യക്തി പറഞ്ഞു അവിടെ കർണാടക മരം കിട്ടും അവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ രക്ഷപ്പെടാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് കേട്ടിട്ടാണ് കടം മേടിച്ചിട്ടും ഒക്കെയാണ് ഈ പൈസയും കൊണ്ട് അവിടെ വന്നത് അവിടെ ഇവിടെ കർണാടകത്തിൽ എവിടെയാ പോയത് കർണാടകയിൽ വെൽത്തങ്ങാടി പോയി അവിടെ പോയി ആൾക്കാരെ കണ്ടു മൂന്ന് ബോക്കർമാരായിരുന്നു അവരെ പോയി കണ്ടു അപ്പൊ ഒരു മരം എടുത്ത് തരാ പറഞ്ഞു അവര് പോയി അവരുടെ സ്ഥലമല്ല അവരുടെ സ്ഥലമാണെന്നും പറഞ്ഞിട്ടാണ് എനിക്ക് സ്ഥലം എടുത്ത് തന്നത് അതിലൊന്നാമത്തെ വെച്ചത് എനിക്ക് പറ്റി പിന്നെ നമ്മൾ എനിക്ക് ഭാഷ അറിയില്ല പക്ഷെ കൊണ്ടുപോയവര് ഈ മൂന്ന് പേരും മലയാളികളാണ് അവര് മൂന്ന് പേരും കൂടിയാണ് എന്നെ ഈ ചതിയിൽ പെടുത്തിയത് അവരോട് ഞാൻ വിവരങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞു ആദ്യം ഞാൻ മുപ്പതിനായിരം രൂപ അഡ്വാൻസ് ചെയ്യാൻ കൊടുത്തു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോ ഒരു തോട്ടം കാണിച്ചു അതെനിക്ക് പറ്റില്ല പറഞ്ഞ അടുത്ത തോട്ടം കാണിച്ചു അപ്പൊ അതില് പിന്നെ ആയിരം മരം എന്നും പറഞ്ഞിട്ടാണ് എന്നെ കൊണ്ടുപോയി അവിടെ കാണിച്ചത് അതിലും എനിക്ക് ചതി പറ്റി എണ്ണൂറ് മരം വെക്കും മരണ്ണി ഏ മരം എണ്ണി വെട്ട് വെട്ട് തുടങ്ങി മരം എണ്ണി കഴിഞ്ഞപ്പോ എണ്ണൂറ് മരം അതേ ഉള്ളൂ പിന്നെ മിഷൻ പരയില്ല പോപ്പരയില്ല പാല് പാല് കൊടുക്കാനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഒന്നുമില്ല അതിലും പറ്റി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവർക്ക് പതിമൂവായിരം രൂപ ഇരുപതിനായിരം രൂപ ബ്രോക്കർ പൈസ വേണം അതായത് ഇരുപതിനായിരം അവിടുത്തെ രീതി എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇരുപതിനായിരം രൂപ ഇത് പിന്നെ നമ്മൾ പാട്ടത്തിന് മരം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുപതിനായിരം രൂപ ബ്രോക്കർ പൈസ അവിടുത്തെ അവരുടെ നിയമം ആ നിയമം ഇവിടെ എവിടെയില്ല ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കുകയാണ് ആ നിയമം അങ്ങനെ പതിമൂവായിരം രൂപ കൊടുത്തു പതിമൂവായിരം രൂപ കൊടുത്തിട്ട് ഞാൻ വെട്ടു തുടങ്ങി വെട്ടു തുടങ്ങി അതില് പിന്നെ നാല്പത്തേഴായിരം രൂപ ഞാൻ കൊടുത്തു ആ അതായത് വീടിന് പിന്നെ അയ്യായിരം രൂപ അഡ്വാൻസ് പിന്നെ പിന്നെ അഡ്വാൻസ് നാൽപ്പത്തി രണ്ടായിരം രൂപ ഇതും കൊടുത്തു ഇതും കൊടുത്തിട്ട് ഞാൻ വെട്ടു തുടങ്ങി വെട്ടു തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞ പ്രാണി എനിക്ക് ചതി വെച്ചു പാലില്ല മരം ഇവര് പറഞ്ഞ പോലെയല്ല ഇവരെ വിളിച്ചു കഴിയുമ്പോ ഇവര് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുക അല്ല പാല് മരത്തിന് മരത്തിന് പാലില്ല പാലില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരേത് കാട്ടുമരമാണ് റബ്ബർ എന്ന് പേര് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിന്റെ ഒരു ഗുണവും ഇല്ല വെറും പച്ചവള അതൊക്കെ നമ്മൾ സമ്മതിക്കുന്നു അതിപ്പോ എല്ലാ മരത്തിലും നമ്മൾ നൂറ്റഞ്ചിന് ഇത് ഞാന്
കൊടുത്തിട്ടില്ലേ ഇവരെ ഇവര് പറയുന്ന എന്താ വെച്ചാൽ കാല കൈ വെട്ടിക്കളി അതാണ് ഇവരുടെ നിയമം എന്ത് നിയമോ ഈ കർണാടകയില് എനിക്കറിയില്ല അതായത് ഞാൻ ഈ പൈസ കൊടുത്തു ഞമ്മക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പാല് കൊടുത്ത പൈസ ഞമ്മക്ക് റോളായി പറഞ്ഞു എന്നാലേ നമുക്ക് ആ പൈസ അവർക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റൂ അപ്പൊ ഞാൻ ഇവരോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു എനിക്ക് രണ്ടാം തീയതി അല്ലെ അഞ്ചാം തീയതി ഞാൻ പൈസ തരാം അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ അഡ്വാൻസ് പൈസ നാപ്പത്തി രണ്ടായിരം രൂപ ഉണ്ട് അതിൽ ഇരുപത്തൊന്ന് രൂപ അങ്ങോട്ട് എടുത്തോട്ടെ ആദ്യം ഞാൻ ഇരുപത്തൊന്ന് നാപ്പത്തി രണ്ട് കൊടുത്തു അഡ്വാൻസ് ബ്രോക്കർ പൈസ അല്ലാതെ അല്ലാതെ കൊടുത്തു അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം പത്താറുപതിനായിരം രൂപ എണ്ണൂറ് മരം പാട്ടത്തിന് എടുക്കണേ എടുക്കുന്നതിന് എണ്ണായിരുന്നു എൺപതിനായിരം രൂപ എനിക്ക് ചെലവാണേ ഒരു തോട്ടം എടുക്കുന്നതിന് പിന്നെ അതായത് അതുപോലെ തന്നെ വക്കീൽ പീസ് വക്കീൽ പീസ് ശരിക്ക് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ എഗ്രിമെന്റ് പോലും കൂടെ നമുക്കറിയില്ല എഗ്രിമെന്റ് പോലും നമുക്കറിയത്തില്ല ശരിക്ക് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ഞൂറ് രൂപയുടെ സ്റ്റാമ്പ് പേപ്പർ ആണെന്ന് പറയുന്നത് അതിനൊന്നും ഒരു വിലയില്ല ഇത് മൊത്തത്തിൽ ചതിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇവന്മാര് തന്നെ ഇത് ഭയങ്കര ചതി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ മലയാളി വക്കീലന്മാരുണ്ട് ഇവരെ ഇവരുടെ കണ്ണ് കെട്ടിക്കുക എന്നിട്ട് ഭാഷ അറിയാതെ നമ്മളെ എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ടുപോയിട്ട് അവർ അവിടെ കൊണ്ടാക്കുക എന്നിട്ട് ഇവര് തമ്മില് ഈ കന്നഡ ഭാഷയെ സംസാരിക്കുക നമ്മൾ ഇവിടെ നോക്കിയിരിക്കുക അതിലാണ് എനിക്ക് ഈ പറ്റി പറ്റിയത് അതിൽ ഒരുപാട് വ്യവസ്ഥകളൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ വ്യവസ്ഥകളൊന്നും അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റുന്നതല്ല നമ്മളിപ്പോ ഒരാളുടെ തോട്ടത്തിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ മരം നശിപ്പിക്കാൻ നമ്മൾ നിൽക്കില്ല നമ്മൾ മാന്യമായ രീതിക്ക് പണിയെടുത്തു പോലും പക്ഷെങ്കിൽ അവിടെ ബോക്കർമാരെയും കൊണ്ട് ഭയങ്കര ശല്യമാണ് അംഗീകാരമില്ലാത്ത ബോക്കർമാരാണ് ഒരു വ്യവസ്ഥയില്ല അവർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒന്നര മാ എന്നിട്ട് ഞാൻ ഈ ഒരു മാസം അവിടെ വെട്ടി ഒരു മാസം ആയപ്പോഴത്തെ എന്നെ വിളിച്ചു പൈസ തരേണ്ട ഡേറ്റ് ആയി പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇരുപത്തൊന്നായിരം രൂപ അതിൽ നീ എടുത്തോ അതിലുണ്ടല്ലോ ഇരുപത്തൊന്നായിരം രൂപ അവിടെ കിടക്കട്ടെ അഡ്വാൻസ് പൈസ അവിടെ കിടപ്പുണ്ട് അത് പറ്റില്ല അത് ലാസ്റ്റ് ഞാൻ തരും നീ ഇരുപത്തൊന്നായിരം രൂപ തരണം അപ്പൊ ഞാൻ ഒരാളെ വിളിച്ചു അപ്പൊ അടുത്ത ആളെ ഞാൻ വിളിച്ചു വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഇന്നോലെയാണ് ഞമ്മൾ വീട്ടിൽ നാട്ടിൽ നിന്ന് പൈസ എത്തിക്കും അവര് നാട്ടിലെവിടെ നമുക്ക് പൈസ ഉണ്ട് നമ്മൾ നാട്ടുകാരെ ഇന്ന് മേടിക്കണം അങ്ങനെ നാട്ടുകാരെ ഇന്ന് മേടിച്ചിട്ട് അവിടെ എത്തി പൈസയും കൊണ്ട് എന്നെ രണ്ടു ദിവസം വെട്ടിച്ചില്ല പൈസ തന്നിട്ട് തോടത്തിൽ കയറിയാൽ മതി ഇവിടെ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ അഞ്ചാം തീക്കുള്ളി പൈസ തരാം ഞാൻ വെട്ടട്ടെ ചോദിച്ചിട്ട് പോകാൻ സമ്മതിക്കില്ല ഇറങ്ങി പോടാ ചെറ്റേ എന്നാണ് എന്നോട് പറഞ്ഞത് ആ ഭാഷയല്ല പറഞ്ഞത് അവര് പറയുന്ന എന്താ വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾ കർണാ കൊണ്ടും കൊടുത്തും ജീവിക്കുന്നവരാണെന്ന് അവിടെ മലി നമുക്ക് അവിടെ യാതൊരു ഒരു ഒരക്ഷരം പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞു ഞാന് ഒറ്റയ്ക്കാണ് അവിടെ വന്ന് താമസിക്കുന്നത് ചകലം ധൈര്യമില്ലാതെ ഞാൻ അവിടെ താമസിക്കില്ല നീ ഈ ഭീഷണി എൻ്റെ അടുത്ത് വേണ്ട അപ്പോഴത്തേക്ക് പറയാൻ മോശമായ രീതിക്ക് ഒന്ന് സംസാരിക്കാൻ ഇറങ്ങി പോടാ നീ തോട്ടത്തിൽ ഇറങ്ങി പോ നീ പൈസ തന്നില്ലേ നീ വെട്ടണ്ട പിന്നെ അവൻ പറയുന്ന ഭാഷകൾ വേറെയാണ് ഈ മൂന്ന് വ്യക്തികൾ അതിൽ ഒരാൾ കുറച്ച് മാന്യനായിരുന്നു രണ്ട് വ്യക്തികൾ മഹഫ്രോഡാണ് അവരുടെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്താ വെച്ചാൽ അവരുടെ കണ്ണ് അവരുടെ വലയെ പോയി പെടരുത് അതാ പറഞ്ഞു ഒറ്റ അവരുടെ വലയിൽ പോയി പെടരുത് ചെലന്തി വലയാണ് അവരെ ഇങ്ങോട്ട് കണ്ണ് കെട്ടിക്കും ഞാൻ ഇത് ഇവരോട് ഞാൻ ചോദിച്ചു അപ്പൊ പറഞ്ഞു ഇവനെ എനിക്ക് അവന്റെ സ്ഥലമാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരികയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഓണർക്കും നമ്മളുമായിട്ട് യാതൊരു കണക്ഷനും ഇല്ല ഇവൻ എന്താ പറഞ്ഞെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഓണർ തോട്ടത്തിൽ വരുമ്പോ നിന്നോട് നീ ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവന്റെ മുതല തൊഴിലാളിയാണെന്നെ പറയാവുള്ളൂ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഈ ആള് പറഞ്ഞത് ഉമ്മനെ തൊഴിലാളിയാണ് മുതല പിന്നെ ഞാൻ മരവരുത്തിരിക്കുന്ന ആളാണെന്ന് പറയരുത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇല്ല അവർ എന്നോട് വന്നൊന്നും ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞു രണ്ടാഴ്ച വെട്ടി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് എന്നോട് പറയും കാട് വെട്ടി വളകിടണം അപ്പൊ ഞാൻ അപ്പൊ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു കാട് വെട്ടി വളകിടണം എനിക്കറിയാം പക്ഷെങ്കിൽ ഇതിന്റെ നിലവാരം അറിയാതെ എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ അന്നേരം തന്നെ പാലില്ല എന്നെ നാനൂറ് മരം വെട്ടിയിട്ട് നാനൂറ് മരം വെട്ടിയിട്ട് നാപ്പത്തി രണ്ട് ലിറ്റർ പാലാണ് കിട്ടുന്നത് നാനൂറ് മരത്തിന് എങ്ങനെ പൊളിച്ചു വെട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞാലും പത്ത്
അതുകൊണ്ട് ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടണം ഇത് കിട്ടാതെ ഞാൻ ചെയ്യത്തില്ല ചെയ്യത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രത്യേക ബന്ധസ്വഭാവം മാറി രക്ഷപ്പെടാൻ തുടങ്ങി രക്ഷപ്പെടാൻ ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അടങ്ങി നീ പറഞ്ഞില്ലേ എനിക്കും അറിയാം നാട്ടിൽ നമുക്ക് റബ്ബറിനെ കുറിച്ചൊക്കെ അറിയാം വളകിടണം കാട് വെട്ടണം ഇതെല്ലാം അറിയാം പക്ഷെങ്കിൽ ഇപ്പൊ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ എന്റെ ഈ പൈസ ഇല്ല ഉള്ള പൈസ മുഴുവൻ ഞാൻ ഇവിടെ കൊണ്ടിറക്കി ഇനി അപ്പൊ അപ്പോഴത്തേക്ക് അതിലൊരാൾ ബാക്കി പൈസ വേണം പതിമൂവായിരം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മൂന്നാളുണ്ടല്ലേ മൂന്നാളോട് നിങ്ങൾ മറുപടി പറയണം മൂന്നാളോടും പറയണം എന്നിട്ട് ഇവൻ ഈ പൈസ കൊടുക്കാത്ത രണ്ടു ദിവസം തന്നെ വെട്ടിച്ചില്ല എനിക്ക് പേടിയായി ഇവൻ ഇവൻ ഭീഷണിയാണ് നീ ഇറങ്ങി പോവും നീ പൈസ തന്നിട്ടില്ല ഇറങ്ങി പോയിട്ടല്ലായിരുന്നു അല്ല ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ഒറ്റയ്ക്കാ നിന്നത് അതോ ഒരു വീടെടുത്ത് തന്നതോ പത്ത് വർഷമായി ആ വാട്ടർ ടാങ്ക് കഴുകിയിട്ട് ആ വെള്ളമാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു മാസം കുടിച്ചത് ഒരു മാസം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചോറ് ചോറ് വെച്ചു ചോറ് വെച്ച് കഴിക്കാൻ ഭയങ്കര മണം മണത്തിട്ട് വയ്യ തൊട്ട് നമുക്ക് ഭാഷ അറിയോ അപ്പുറത്ത് വീടുണ്ട് ഞാൻ വീട്ടിൽ പോയി വെള്ളം എടുക്കാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം വെള്ളം എടുത്തു വെള്ളം എടുത്തപ്പോ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഈ വെള്ളത്തിലാണ് പ്രശ്നം അവരുടെ വെള്ളത്തിന് പ്രശ്നം ഇല്ല അവൻ തൊട്ടപ്പുറത്ത് വാടകയ്ക്ക് താമസിക്കുന്നുണ്ട് അവരിവിടെ വന്ന് തുണി അലക്കി മഞ്ഞ കളർ ആ തുണി അപ്പം അതിനെ ഒരു ചേട്ടൻ അവിടെ വന്നു ആ ചേട്ടനോട് ആ ചേട്ടന് അത്യാവശ്യം മലയാളം അറിയാം ചേട്ടാ വെള്ളത്തിനൊരു മണം ഉണ്ട് പത്ത് വർഷമായി ഈ ടാങ്കി കഴിയിട്ട് അത്ര കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് ഞാൻ അവിടെ നിന്നു ഇവരെ തോൽപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നുമല്ല എനിക്ക് രക്ഷപ്പെടണം പക്ഷെങ്കിൽ ഇവര് മലയാളി അവര് എന്നാ കന്നടക്കാരെ വിശ്വസിക്കണം പാവങ്ങളാണ് ചതിക്കില്ല നമുക്കറിയില്ലല്ലോ അതായത് ഞങ്ങൾ അവിടെ പോയി അന്വേഷിക്കുമ്പോ എന്താ ചോദിച്ചാൽ ബോക്കർമാരില്ലാതെ ഒരു ഇടപാട് നടക്കില്ല ഒരു ഇടപാട് നടക്കില്ല ഭാഷയും അറിയില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഓടിയ കൂടി ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അത് തെറ്റില്ലാതെ ഓട്ടം ഇവരിങ്ങനെ ഇരിക്കാണ് ഇവരാ ഇവരാ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും ബെൽത്തങ്ങാട് സ്റ്റാൻഡിലുണ്ട് ഈ പ്രതി എല്ലാ അവന്മാരും നമ്മൾ ഒരാൾ വായിക്കും തൂക്കിയാൽ കൂടി ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം തന്നെ എടുത്തോണ്ട് അങ്ങോട്ട് പോവാ പോയി അതിന് പറഞ്ഞ് ചാക്കിലാക്കി തോട്ടം കൊണ്ട് കാണിക്കും കാണിച്ച് ഇവർ മരം എടുപ്പിച്ചിരിക്കും ഇവിടുത്തെ അവിടുത്തെ നിയമം എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയാം മനസ്സ് ഇരുപതിനായിരം രൂപ അല്ലെ അമ്പതിനായിരം രൂപയ്ക്ക് നമ്മൾ ഒരു അങ്ങനെയല്ല ഇത് ഇത്ര ശതമാനം ഉണ്ട് ഇത് ഇത്ര ശതമാനം ഉണ്ടെന്നേ ഇതല്ലാതെ ഈ ഇരുപതിനായിരം രൂപയ്ക്ക് ഞാൻ മരം എടുത്തിട്ട് ഇരുപതിനായിരം രൂപ ഒരു മാസത്തെ പൈസ അവർക്ക് കൊടുക്കണം പറഞ്ഞ എന്ത് നിയമം എന്ത് നിയമം അങ്ങനെ ഒരു നിയമം എനിക്കറിയില്ല ഇവരുണ്ടാക്കി വെച്ച നിയമാണ് അങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് ചതി പറ്റിയത് ചതി പറ്റിയിട്ട് എനിക്ക് നഷ്ടം എത്ര പറ്റിയെന്ന് അറിയാവോ അവർക്ക് പത്ത് പൈസ പോയിട്ടില്ല അതായത് എനിക്ക് സങ്കടം എന്താ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പാല് പാല് ഞാൻ കൊടുത്തു പാല് അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ലാസ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ പൂരി കാണും എനിക്ക് നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ അതിലൊരാൾ പറഞ്ഞു ചേട്ടൻ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും കർണാടക വന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ സങ്കടം അതിലൊരാൾ സങ്കടമായി ഒരു കാര്യം ചെയ്യും ഒരു അറുന്നൂറ് മരം ഞാൻ എടുത്തു തരാം വേറെ അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു അതിന്റെ വ്യവസ്ഥ എങ്ങനെയാണ് ചോദിച്ചു പൈസ കൊടുക്കണം ബോക്കർ പൈസ ഉണ്ട് ആ ബോക്കർ പൈസ തരണം ബോക്കർ പൈസ തരണം പിന്നെ ഇവരെന്താ പറയുന്നത് ചോദിച്ചാൽ ആ ചേട്ടനെ അത് കുറച്ച് പൈസ ആദ്യം എന്നോട് പകുതിയും പകുതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ ചേട്ടൻ പൈസ കൊടുത്തെടുത്തതാണ് ആ പൈസയും കൊടുക്കണം ഞാൻ ഒരാഴ്ച അല്ലെ രണ്ടാഴ്ച സമയം തരാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി കൊടുക്കണം ചേട്ടൻ പോവണ്ട ചേട്ടൻ ഇവിടെ നിൽക്കി എന്താ ചോദിച്ചാൽ ഈ പൈസ അതിലേക്ക് തട്ടിക്കഴിക്കാം തട്ടിക്കിരിച്ചിട്ട് ഉടുത്ത മുണ്ടോട് കൂടിയിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് കയറണം അപ്പൊ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് എന്റെ മനസ്സിലേക്ക് ഞങ്ങൾ തോന്നി ഇത് ചതിയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് മരം വേണ്ട എനിക്ക് ഞാൻ കർണാടക എന്ന് പൂര് കാണും ഒരു രക്ഷയില്ല ഇവിടെ നിൽക്കാൻ എനിക്ക് ഞാൻ തന്ന പൈസ തിരിച്ചു തരണം അപ്പൊ അയാൾ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ തരാൻ പറ്റില്ല അതായത് ഇതിനൊരു വ്യവസ്ഥയുണ്ട് വേറൊരു പാർട്ടി ആ തോട്ടത്തിൽ കയറ്റണം ഞാൻ കയറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ എനിക്ക് അയാളുടെ മുതലാളിയുടെ പൈസ മേടിച്ച് തരാൻ പറ്റൂ അല്ലെങ്കിൽ നീ ഒരു പാർട്ടിയെ കയറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൂന്ന് മാസം കഴിയട്ടെ മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് അവരോട് എന്തെങ്കിലും നല്ല
ഞങ്ങൾ ഒളിവിൽ പോകണം നിസാരം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ഓരോരുത്തരോട് ഇരുപത്തി ഒരു ലക്ഷം രൂപ എന്റെ പോയി ഒരു ലക്ഷം രൂപ അത് ഞാൻ പൈസ ഇല്ല ഞാൻ അതാ പറഞ്ഞു എന്റെ അവസ്ഥ വീട്ടിൽ വന്ന് കണ്ടറിയാം വീടൊക്കെ പൊളിഞ്ഞ് താഴെ വീഴാറായി കിടക്കുകയാണ് എന്ത് കോടീശ്വരനാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കണ്ണട കയറി ആളല്ല ഒരു പണി ഒരു പത്ത് രൂപ കിട്ടണം എനിക്കൊന്ന് ഒരു പത്ത് ഒരു ദിവസം സന്തോഷമായിട്ടൊന്നും ഇരുന്നാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആദ്യം തൊട്ട് ഞാൻ കിടന്ന് അനുഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞ കണക്ക് ഇപ്പോഴും അനുഭവിക്കുക ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ എന്താ വെച്ചാൽ ഒരു വണ്ടിയുടെ ഒച്ച കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് പേടിയാ എന്ന് പറഞ്ഞ ഞാൻ ഊടി വന്ന് മുറ്റത്ത് ഇറങ്ങി നോക്കും എന്തൊരു മേടിച്ചൊരു വരികയാണോ ഇന്നലെ സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്നലെ ഞാൻ ഇരുപത്തി അയ്യായിരം രൂപ മേടിച്ചൊരു സ്ത്രീയാണ് അവരെ ഞാൻ കണ്ടു ഞാൻ വഴിമാറിപ്പോയി എന്താ ഞാൻ അവരോട് പറയുക എനിക്ക് അവരെന്നോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ മുഴുവൻ എന്നെ ചതിച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ നീ അത് ചെയ്യരുത് എന്നോട് ചേച്ചി ഞാൻ ഇന്നെ കർണാടകയ്ക്ക് പോവാ നീ ഇപ്പോൾ ഒരു രക്ഷപ്പെടുന്നു അങ്ങനെ ഇരുപത്തി അയ്യായിരം രൂപ തന്നെ ഞാനിപ്പോൾ എങ്ങനെ വഴി പറയുന്നു എൻ്റെ ഇപ്പം വീട് ഇപ്പം മാർച്ച് മുപ്പത്തൊന്നാം തീയതി കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ വീട് പോകും പോകും അത് നുണയല്ല സത്യമായ കാര്യം രണ്ട് റേഷൻ നോട്ടീസ് അവിടെ വന്ന് കിടപ്പുണ്ട് ഈ ഇവിടെ അറിവും വാങ്ങി ഞാൻ എടുത്ത ലോണാണ് അത് ഒന്നര ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് എടുത്തതാണ് എന്നെ കൂടെ നിവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കൂലിപ്പണി ഇവിടെ റബ്ബർ വെട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ കൂലി കിട്ടും അതും കൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പം സ്വന്തമായിട്ടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് പത്ത് രൂപ കിട്ടുമല്ലോ എന്നും കണ്ടിട്ട് ഒരു മലയാളിയെ വിശ്വസിച്ചിട്ട് ഞാൻ കർണാടകയിൽ കയറിയതാണ് എനിക്ക് അവിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെട്ടു എൻ്റെ എല്ലാം പോയി ഒരു ലക്ഷം രൂപ എനിക്ക് പുറമേ കടമുണ്ട് ഇപ്പം ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ ഇതിപ്പോൾ ഇത്രയും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ട് നിങ്ങൾ ഞാൻ തന്നെ ഒരു വീഡിയോ ഇതിനകത്ത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മളെ വലത്തങ്ങാടിയുള്ള വക്കീലിൻ്റെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ പോലീ വക്കീലിനോ അതുപോലെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ എന്തെങ്കിലും പരാതിയൊന്നും ആയില്ല കൊടുത്തിട്ടില്ല വക്കീലിനെ അത് കണ്ട് ആ ചാനലിൽ കണ്ട് ആ നമ്പറിൽ നമ്മൾ വിളിച്ചു വക്കീൽ എല്ലാം പറഞ്ഞു വലത്തങ്ങാടി ചെന്നു ഓഫീസിൽ ചെന്ന് വക്കീലിനെ കണ്ടു കണ്ടപ്പോൾ എഗ്രിമെൻ്റ് എല്ലാം നോക്കി നോക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് നിയമപരമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോവാം അതിന് നിങ്ങൾ തയ്യാറാണോ എന്ന് ചോദിച്ച് നമ്മൾ തയ്യാറാണ് അത് ചിലർ എന്താന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ മെയിൻ ആയിട്ട് പ്രശ്നം എന്താ ചോദിച്ചാൽ എല്ലാവർക്കും പേടിയാണ് ഏഹ് അവിടെയുള്ള ബോക്കർമാരെ എല്ലാവർക്കും പേടിയാ ഏഹ് അവർ കൊല്ലും തിന്നും എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ലക്ഷങ്ങൾ പോയവരുണ്ട് ഏഹ് ഇവർ ആരും പരാതി ഞങ്ങൾ ഈ അടുത്ത ഇടയെ കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇതിന് മുമ്പോട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ ചാനൽ കണ്ടിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ധൈര്യത്തോടു കൂടിയിട്ട് മുന്നോട്ടിറങ്ങി മുന്നോട്ടിറങ്ങി അപ്പൊ എനിക്ക് പൈസ തരാമെന്ന് സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട് അതല്ലാതെ നമ്മൾ പേടിച്ച് മാറിയിട്ടില്ല ഇത് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ വഴിയാണോ അത് ആ വക്കീൽ മുഖാന്തരം വക്കീലുമായിട്ട് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പോയി പോയി സംസാരിച്ച് അവരെ വിളിച്ചു വരുത്തി സംസാരിച്ചു സംസാരിച്ച പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലൊക്കെ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഇത് പോലീസ് സ്റ്റേഷന് സമീപനം വളരെ മോശമായിരുന്നു ഒരു പിന്നെ നമ്മൾ ആ വേറെ ഒരു നാട്ടിൽ നിന്ന് ചെല്ലുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു മാന്യത സ്റ്റേഷനിൽ കാണിച്ചിട്ടില്ല വളരെ മോശമായിട്ടാണ് നമ്മളോട് പിന്മാറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്ത്രീ കൂടെ ഉണ്ട് ആ ആ പരിഗണന പോലും എന്നോട് കാണിച്ചില്ല ആ സ്ത്രീയോട് പോലും കൂടെ എന്താ അവർ അവർ അങ്ങനെ തല്ലാൻ വരുന്ന രീതിക്കാണ് സംസാരിച്ചത് പക്ഷെ എന്നാലും ഞങ്ങൾ പുറകോട്ട് മാറിയില്ല ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ കയറേണ്ട പോകും ആ എല്ലാ ഈ രണ്ട് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഒഴിവാക്കി ഒഴിവാക്കി വിടുക മൂന്നാമത് നമ്മൾ പിന്മാറില്ല മുന്നോട്ട് തന്നെ പോവാന്ന് കണ്ടപ്പോഴാണ് ഇവർ നമ്മുടെ കേസെടുത്തത് എന്നിട്ടും അവർ പുച്ഛമാണ് മലയാളികളെ പുച്ഛമാണ് കർണാടക പോലീസിന് എന്താ പക്ഷെങ്കിൽ വക്കീൽ മുഖം വക്കീൽ ഇടപെട്ടുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇവർ നമ്മളെ ഇവ ഇവ നമ്മുടെ എൻ്റെ ഭാര്യ നിൽക്കുമ്പോൾ നടക്കുവാണ് എന്നോട് ദേഷ്യപ്പെടുന്നത് അവർ ഈ ഇറങ്ങി പോകാനെങ്ങാണ്ടാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇറങ്ങി പോയില്ല ഞങ്ങൾ അവിടെ തന്നെ ഇരുന്നു അത് സിറ്റൗട്ടിൽ തന്നെ ആ സ്റ്റേഷന് മുമ്പിലിരുന്നു ഒരു വളരെ മോശമായ രീതിക്കാണ് എല്ലാം ക്ലിയർ ആക്കി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് അത്ര ഇതും കൂടി പോയിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റേഷന് ഒരു സമീപനം അങ്ങനെയല്ല എന്നാൽ ബെൽത്തങ്ങാടി സ്റ്റേഷന് ബെൽസങ്ങാടി അല്ല ഉപ്പലങ്ങാടി സ്റ്റേഷൻ അല്ലെ നീറ്റാണ് നീറ്റായി സംസാരിക്കണം 
ആദ്യത്തെ ട്രിപ്പ് പോകും കാണാൻ പോകണം ഇത്രയും ഗതി കെട്ടട്ടൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഗതി കെട്ടിട്ടാണ് മുപ്പതിനായിരം രൂപ അവിടെ കൊണ്ട് കൊടുത്തു അത് കഴിഞ്ഞ് രണ്ടാമത്തെ പോക്കിലാണ് ബാക്കി പൈസ അവിടെ കൊടുത്തത് ഇങ്ങനെ ഒരു മനുഷ്യനോട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇങ്ങനെ ചെയ്യരുത് അതും കൊണ്ട് പറയാനുള്ളത് എന്താന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ സൂക്ഷിക്കണം സ്ഥലം എടുക്കുമ്പോൾ വളരെ സൂക്ഷിച്ച് വേണം പെരും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ഒന്നുമില്ലാതെ ട്രെയിൻ കയറി പോകാറുണ്ട് ഗ്രൂപ്പുകളിലൊക്കെ വരുന്ന പോലെ നിക്കറും ഇല്ലാതെ പോരുന്ന അവസ്ഥ അത് തന്നെ ചിലപ്പോൾ ഉടുത്തമുണ്ട് കിട്ടിയ ഭാഗ്യം അതാ പറഞ്ഞു എനിക്ക് പേടിയായി പേടി എന്ന് പറഞ്ഞ ഇവര് ഭീഷണി അവരത് പറഞ്ഞു എന്നോട് കൊണ്ടും കൊടുത്തുമാണ് ഞങ്ങൾ അവിടെ ജീവിക്കുന്നത് ഏഹ് ഞങ്ങൾക്ക് പേടിയില്ല നീ പത്ത് പൈസ ഇല്ലാതെ നീ കേരളത്തിൽ പോരും പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ പോരില്ല ഏഹ് മരണം ഒന്നേ ഉള്ളു എനിക്ക് രണ്ടാമത് ഒരു മരണം ഇല്ല അവിടെ കടന്ന് മരിക്ക എനിക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ പറ്റുകയല്ല എനിക്ക് നാട്ടിക്ക് വരാൻ പറ്റണ്ടേ അതാ പറഞ്ഞു ഞാനിപ്പോ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ പണിയും പോയി ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മൾ കോടീശ്വരനാവണ്ട ഒരു മാന്യമായ രീതിയിൽ ഇന്ന് ജീവിക്കണം ഒരു നല്ലൊരു വീട് വെച്ച് അവരെ പിള്ളേരെ നോക്കി കുടുംബമായിട്ട് ഒരു സന്തോഷത്തോടെ ഒന്ന് ഇരിക്കണം എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി കയറിപ്പോയതാ പക്ഷെ അവിടുത്തെ അനുഭവം വല്ലാത്തതാണ് നമ്മുടെ മലയാളികൾ എല്ലാവരെയും ഞാൻ ആക്ഷേപിക്കുന്നില്ല കുറച്ചു പേര് പറ്റിച്ച് ജീവിക്കുകയാണ് പണിയെടുക്കാണ്ട് നല്ല അതാ പറഞ്ഞു ഓരോ ഒരു വ്യക്തി അതിൽ ഒരു ഒരാ ഒരു വ്യക്തി പറഞ്ഞ എന്റെ എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്റെ മകൻ ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപയുടെ മൊബൈലാണ് ഞാൻ മേടിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആരുടെ പൈസയാ ഞങ്ങളുടെ പൈസ ഞങ്ങൾ ഈ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഇവിടുന്ന് ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ട് കൊടുക്കുന്ന പൈസ ഇതിന് മോ കന്നഡ മുതലാളിമാർക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്ന പൈസ കിട്ടുന്നില്ല കറക്റ്റ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ വെച്ചാല് കർണാടക അതിൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒരു തോട്ടത്തിൽ വെട്ടാൻ കയറുക അവിടെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ അറിവിൽ വെട്ടാൻ കയറാ പക്ഷെ വെട്ടാൻ കയറിയാലും അതും നമുക്ക് വിശ്വാസമില്ല ഇത് പലരും ഇപ്പൊ ചാലിക്കൂർ ഓരോരുത്തരും ഇപ്പം ഓരോ ചേന ഇപ്പം യൂണിയനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോ അവർക്ക് ധൈര്യമായി അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഒന്നും ഒരു ടാപ്പിംഗ് ആറ് കൂടെ ഒരാള് നിക്കില്ല നിങ്ങൾ പറയുന്ന മാതിരിയല്ല ഇതിപ്പോ ഞങ്ങൾ ഒരു തോട്ടത്തിൽ കയറി വെട്ടി പൈസ തരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് പോരാനേ പറ്റും ആ ഞങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് ആരോടും ഒരു ഗവൺമെന്റ് ഉണ്ടോ ഞങ്ങൾക്ക് എന്ത് ടാപ്പിംഗ് ആർക്ക് ആനുകൂല്യം നിങ്ങൾ ഏത് ഭാഗത്തു നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ച് അന്വേഷിക്കാൻ വരുന്നുണ്ട് ഒരു മനുഷ്യൻ വരുന്നില്ല ഞങ്ങളെ ഞങ്ങളെ ഗവൺമെന്റിന് കണ്ണിൽ ഞങ്ങൾ എന്ത് നികൃഷ്ട ജീവികളായിട്ടാണ് ഈ ടാപ്പിംഗ് കാര്യം ഞങ്ങൾക്ക് ഒരാനുകൂല്യവും ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ ബോർഡിൽ പോയിട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം ബോർഡിലൊക്കെ പോയി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ട് എന്ത് കിട്ടാനാണ് ഈ മുതലാളിമാർ അതാ പറഞ്ഞത് ഞങ്ങളുടെ ചോര കുറ്റി കുടിക്കുക തന്നെയാണ് അതിന് യാതൊരു സംശയവും വേണ്ട ഇപ്പൊ കർണാടകത്തിൽ തന്നെ കുറെ പേർക്ക് പറ്റുന്നുണ്ട് മുപ്പത് ദിവസം വെട്ടും പൈസ ചോദിക്കും അടിച്ചിറക്കി കൊടുക്കും ആരാ ചോദിക്കുന്നത് ഒരാളും ചോദിക്കാനില്ല നമുക്ക് ഭാഷ അറിയില്ല നമ്മൾ നല്ലും കൊണ്ട് അടുത്ത ട്രെയിൻ കയറി വീട്ടിലെത്തും അവർ മുതൽ അവർക്ക് അവർക്ക് ആ മുപ്പത് ദിവസത്തെ കൂലി അവർക്ക് കിട്ടി അങ്ങനെ ഒരുപാട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ സമ്മതിച്ചില്ല അവിടെ അതാ പറഞ്ഞത് അവിടെ അതുപോലെ നമ്മൾ ചതിക്കില്ല എന്നുള്ള വിശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ കയറി പോവാൻ പറ്റൂ ധൈര്യവും വേണം ചിലപ്പോൾ തിരിച്ചു അതാ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഈ പട്ടാളത്തിൽ ചേരുന്ന പോലെ വേണം കർണാടകയ്ക്ക് കയറാൻ സത്യം പറഞ്ഞു ചിലപ്പോൾ അവിടെ മരിക്കും ഈ ആയുസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേഷനിൽ അതാണ് ഇപ്പൊ അവിടെ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഇവന്മാര് മുട്ടാളന്മാരാണ് അവർക്ക് എന്തും ആകാമല്ലോ അതുകൊണ്ടല്ലേ എനിക്ക് ഇപ്പൊ ഈ അബദ്ധം പറ്റിയത് ഒരു മാസം വെട്ടി അടുത്ത മാസം ആയപ്പോഴത്തെ അവർ തോട്ടം കൊടുത്തു കൊടുത്തു എന്നിട്ട് ഇവൻ പറഞ്ഞു വെട്ടുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഇവ എന്നിട്ട് എന്നെ സ്റ്റേഷനിൽ എന്റെ പേരിൽ കേസ് എടുക്കാൻ നിന്നു എങ്ങനെയാന്ന് ചോദിച്ചാൽ സ്റ്റാപ്പ് കെട്ടു സാറേ ഇവൻ പറയുന്ന എന്താ വെച്ചാൽ സാറേ എന്റെ എനിക്ക് എന്റെ പേര് പരാതി ഉണ്ട് എന്ത് പരാതി സ്റ്റാപ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ചെയ്തോ തോട്ടം കാലിയാക്കി തന്നിട്ട് എന്ത് സ്ട്രാപ്പ് അവിടെയുള്ളത് അത് ഇവൻ എന്ത് പറയാൻ ഇവൻ എന്ത് യോഗ്യതയുള്ളത് ഒരു യോഗ്യതയില്ല ഇവന് മുത
അവനെ ഇറക്കും ഒരു മാസം രണ്ടു മാസം കഴിഞ്ഞാൽ അവന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൈസ കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാരണം അവരുണ്ടാക്കും ഒന്നി കാട് വെട്ടിയില്ല അല്ലെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കി നീ ഇറങ്ങിക്കോ നീ പൊക്കോ ഏ ഇവരടുത്ത ആളെ കയറ്റും അപ്പോൾ ആ പൈസ ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടും ഇവർക്ക് സുഖമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നടക്കാം വിശ്വസ് അതാ പറഞ്ഞ വിശ്വസിച്ച് ഒരാളെ നമ്മൾ അവരെ കണ്ടുപിടിച്ച് ആ ഒരു മൂന്നാന്തരം നമ്മൾ പോകണം നമ്മൾ ഞാൻ കഴിഞ്ഞു പറയണത് ഏതെങ്കിലും ഒരു തോട്ടത്തിൽ വെട്ടാൻ കയറുക നമ്മൾ അറിയുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു തോട്ടത്തിൽ അല്ല അതുപോലെ വിശ്വാസമുള്ള തോട്ടത്തിൽ വെട്ടാൻ കയറിയിട്ട് നമുക്ക് അവിടെ എങ്ങനെയായാലും വെട്ടി കുറച്ച് ദിവസം നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് എങ്ങനെയായാലും അവിടുത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷനും കാര്യങ്ങളും കുറച്ച് ഭാഷകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പൊ നമ്മൾ അവിടെ അടുത്ത് എന്നാൽ അതിലും ആ എഴുപതിനായിരം മരം എടുത്ത് ഞാൻ മറിച്ചു കൊടുക്കുന്ന പാർട്ടികൾ ഞമ്മൾ കണ്ടുമുട്ടി അങ്ങനെ കോഴിക്കോട് ടീം ഉണ്ടായി അതായത് ഞങ്ങളവിടെ പോയി രണ്ടാമത് അവിടെ അന്വേഷിച്ച് അന്വേഷിച്ച് എഴുപതിനായിരം മരവാ ഒരു വ്യക്തിന്റെ കയ്യിലുള്ളത് അവര് അഞ്ഞൂറ് മരം വേണേൽ അഞ്ഞൂറ് കൊടുക്കും നമ്മുടെ ഇവിടെ ഈ ഈ കല്ലടിക്കോട് പ്രദേശത്തുള്ള ഒരാൾ തന്നെയുണ്ട് അയാൾ വെട്ടാൻ പോയി വെട്ടാൻ പോയി ഇയാളെ കണ്ടുമുട്ടി കണ്ടുമുട്ടി അവൻ സംസാരിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു പകുതിയും പകുതിക്ക് ആദ്യം നാനൂറ് മരം കൊടുത്തു ഇപ്പൊ എണ്ണൂറ് മരം കൊടുത്തു അയാൾ പറഞ്ഞ അയാളുടെ വ്യവസ്ഥ എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ അയാളുടെ ഒരു അമ്പത് പൈസ നമുക്ക് തരില്ല നിങ്ങളുടെ ഒരു ഒരു അമ്പത് പൈസ എനിക്കും വേണം കണ്ടീഷൻ ആയി വെട്ട് കറക്റ്റായിരിക്കണം മരുന്ന് തേക്കാൻ പാടില്ല അത് നമ്മൾ ധിക്കരിച്ച് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അവർ പറയണം എഴുപതിനായിരം മരം ഉള്ള വ്യക്തിയുണ്ട് കോഴിക്കോടുകാരാണ് അവരെ വിശ്വസിക്കും അവര് പറ്റില്ലേ അതാ പറഞ്ഞ അവരെയും കൂടെ ഇവര് നാണം കെടുത്തുകയാണ് ഇവര് നാണം കെടുത്തി വിടുക പക്ഷെ ഇവരെ സൂക്ഷിക്കണം ചതിയം മരം ബൽത്തങ്ങാടി ഏരിയയിൽ കുറെ ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് കുറെ ആൾക്കാർ നമ്മളെ വിളിച്ചിട്ടാണേലും പറയലുണ്ട് അതേപോലെ വീഡിയോ ഇടുമ്പോ അതേപോലെ ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ പേടിച്ചാ പേടിച്ചാ ഒരു രക്ഷയില്ല പേടിക്കാതെ നിൽക്കണം നിങ്ങൾക്ക് തോട്ടം കർണാടകത്തിൽ എടുക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ടോ അയ്യോ ഇനി ഇനി പോവില്ല പോകും പക്ഷെ എങ്കിൽ ഈ അവസ്ഥയിൽ പോകാൻ പറ്റില്ല പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ നമുക്ക് പരത്താൻ പറ്റുകയില്ല പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അവർ നമ്മുടെ പൈസ കൊണ്ട് ഇരുപത്തയ്യായിരത്തിന്റെ ഒന്നര ലക്ഷം രൂപയുടെ ബൈക്കിൽ നടക്കാൻ പറ്റില്ല നടക്കണ്ട എന്റെ കൊടുക്കാനില്ല അതും കൊണ്ട് ഇത് കാണുന്നത് കാണുന്ന ആൾക്കാർ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം അവരെ വളർത്തരുത് അതെ പോണ ആൾക്കാരും എന്താ പറയാ കഴിയണം എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക കാരണം ഇതിന്റെ കറക്റ്റ് ഓണർ തോട്ടത്തിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ വെട്ടുന്നത് അല്ലെ അത് നല്ലോണം ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ആ തോട്ടം വെട്ടാൻ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കറക്റ്റ് എന്റെ ഓണർ ആരാ എന്നുള്ളതും ആ ഓണറെ വീട്ടും കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾ കാണണം ഓണറായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ് ബന്ധം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ തോട്ടത്തിൽ വെട്ടാൻ പാടുള്ളൂ അതിന്റെ ഇരയാണ് ഞാൻ വെട്ടാൻ പാടില്ല അതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഞാൻ എന്റെ ഒരു അനുഭവത്തെ കൊണ്ട് ഞാൻ പറയണതാണ് അനുഭവം അതാ ഞാൻ നിൽക്കുന്നു ഞാൻ അടുത്ത് നിപ്പുണ്ടായി ഞാൻ തന്നെ അനുഭവമാണ് ഞാൻ ആര് ചോദിച്ചാലും ഇത് തന്നെ പറയും എനിക്ക് പറ്റിയ അനുഭവം പിന്നെ ഞാൻ എന്റെ ഒരു വീഡിയോ അതായത് നമ്മൾ ഇവരുടെ കേസ് എന്തൊക്കെയാണ് കേസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് വക്കീലുമായിട്ടൊന്ന് സംസാരിക്കാം ഞാനൊന്ന് ബെൽത്തങ്ങാടി പോകുമ്പോൾ വക്കീലുമായിട്ടൊന്ന് സംസാരിച്ചിട്ട് അതിന്റെ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ വേറെ ഒരു വേറെ വീഡിയോ ആയിട്ട് തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം ഇവരുടെ കേസുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് സംഭവിച്ചത് എന്നുള്ളത് അല്ലെ എനിക്കത് പറയുമ്പോൾ ഉള്ളിക്കുണ്ടല്ലോ അയ്യോ ഭയങ്കര വിഷമോന്ന് പറഞ്ഞാണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനെ ചതിക്കരുത് നീ അല്ല അങ്ങനെ ചതിച്ചാല് തിരിച്ചു വിട്ടുകൊള്ളും അത് പറഞ്ഞിട്ട് ചേട്ടാ അത് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല നമ്മൾ മേടിച്ചവർക്ക് കൊടുക്കണ്ടേ അവർക്ക് ഒരു സമയമുണ്ട് ഒരു പരിധിയുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞാൽ വീട്ടിൽ കയറി വരും വയസ്സായ ഒരു അമ്മയാണ് രണ്ട് ചെറിയ പിള്ളേരാണ് എന്നോട് എന്നോ എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ മലത്തു അവരുണ്ട് ചോദിക്കും അവളൊരു പെണ്ണാണ് അവക്ക് അവക്ക് ഒരു ചീത്ത പറഞ്ഞാൽ അത് കേൾക്കുന്നതിന് ഒരു പരിധിയുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ അതാ പറഞ്ഞ ഇവനും എന്റെ കുടുംബത്തിനും മരണം ഇതിന്റെ വേദന എന്താന്ന് ഇവനൊക്കെ അനുഭവിക്കും അത് വേറെ സത്യം പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്യരുത് പോകുന്നവര് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചോളി അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തയ്യായിരത്തിന്റെ അമ്പതിനായിരത്തിന്റെ മൊബൈലൊക്കെ മേടിച്ചു കൊടുക്കാം അവര് പോകും നമ്മൾ ഇത്ര കരത്തിൽ പൈസ ആയിട്ട് പോവുക അവർക്കങ്ങോട്ട്
എല്ലാവരും ഷെയർ ചെയ്യാം എല്ലാവരും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാം അപ്പൊ മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നവ